സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലേണിംഗ് സീരീസിലെ ഒരു വീഡിയോ അല്ല ഇത് എന്നാൽ അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് നമ്മുടെ സീരീസിലെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് സെഗ്മെന്റിലെ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടത് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് എന്നാൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടവരിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് കുറെ അധികം മെസ്സേജസ് വന്നു അതായത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഐ ക്യു ഓപ്ഷൻ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഐ ക്യു ഓപ്ഷൻ എന്നും ഒളിമ്പ് ട്രേഡ് എന്നും ബിനോമോ ട്രേഡിംഗ് ബിനോമോ ആണോ ബൈനോമോ ആണോ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ എല്ലാം കുറച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ പറ്റി കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിലും ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ്ങും നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ്ങും സെയിം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ അധികം ഡൗട്ട്സ് എനിക്ക് വന്നു അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടിട്ട് ശരിക്കും ഞാൻ നെട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് എത്രമാത്രം ക്ലാരിറ്റി കുറവാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ഐ ക്യു ഓപ്ഷനെ പറ്റിയും ഒളിമ്പ് ട്രേഡിനെ പറ്റിയും ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് പല കമ്പനീസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ കേട്ടിട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ വീഡിയോ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ വീഡിയോന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ആഡ്സിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്ത് പറയാറുള്ളതാണ് കൂടുതൽ തവണയും ആഡ് വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കമ്പനീസിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് അവർ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് ആണ് പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പ് ബട്ടൺ ലഭിക്കോ താഴോട്ട് പോകുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഡൗൺ ബട്ടൺ ലഭിക്കോ അങ്ങനെ നിമിഷ നേരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ നയന്റി പെർസെന്റേജോ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജോ ലാഭം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പല ആഡുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് താജ്മഹലിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടും ലിഫ്റ്റ് താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഇടയിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ കമ്പനീസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് വരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ കൺസേൺഡ് ആയി നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ പറയുന്ന കാര്യമായിട്ട് ആരും കമ്പയർ ചെയ്ത് പോകല്ലേ എന്ന് ഞാനൊന്ന് കൺസേൺഡ് ആയി നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീരീസിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ലൈവ് സെഷനിൽ പലരും വന്ന് ലൈവ് സെഷനിൽ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി അപ്പോഴും ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്കാം ആയതുകൊണ്ടോ ഇത് ഫ്രോഡിലന്റ് ആയതുകൊണ്ടോ ഇത് ഇല്ലീഗൽ ആയതുകൊണ്ടോ ആണോ ഇത് ഇല്ലീഗൽ ആണെന്നാണോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല ഇത് സ്കാം ആണ് ഇല്ലീഗൽ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് പോലും ഇതുവരെ ഇവരെ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ആരാണ് ഇതിന് ഇല്ലീഗൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പക്ഷെ എന്റെ പോയിന്റ് അതല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പോയിന്റ് അപ്പോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രൈമറിലി ഈ പറഞ്ഞ ആപ്പുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ ഇവയെല്ലാം ബേസിക്കലി ബൈനറി ഓപ്ഷൻസ് ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഓപ്ഷൻസ് അല്ല ബൈനറി ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ബൈനറി ഓപ്ഷൻസ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന കുറെ അധികം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവരിൽ എത്ര പേർക്ക് ബൈനറി ഓപ്ഷൻസ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ അണ്ടർലൈൻ കൺസെപ്റ്റ് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളത് അതെനിക്ക് വളരെയധികം സംശയമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് കേരളം എന്നുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കുറെ അധികം റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലവന്റ് കാര്യം കൂടി വന്നപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ബേസിക് സ്റ്റഡി നടത്താൻ ആരംഭിച്ചു അപ്പോഴാണ് എന്നെ വളരെയധികം ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഫാക്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ബൈനറി ട്രേഡിംഗ് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസേഴ്സ് ഉള്ളത് അത് കേരളത്തിലാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഒട്ടും തന്നെ ബയാസ്ഡ് അല്ല
ജൂനെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രെൻഡിങ് ആകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അതുപോലെയല്ല എന്നാൽ ശക്തമായി നിഷ്പക്ഷമായി ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബൈനറി ട്രേഡിംഗ് എന്ന ലോകത്തെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് ദ നെയ്മസ് ഷാരിഖ് ഷംസുദ്ദീൻ വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ അപ്പോൾ എന്താണ് ബൈനറി ഓപ്ഷൻസ് എന്നും അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള നൂലാ മാലകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പോപ്പുലർ എന്താണ് ഇതിന് അറൗണ്ട് ഇത്ര ഹൈപ്പ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന് മേജർലി രണ്ട് റീസൺ ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഈ കമ്പനികൾ ഇവരെ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കൊച്ചു കുട്ടിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഈസിയാണ് ഇവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സംഭവം ഈസിയാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ കുറെ അധികം അണ്ടർലൈൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവർ ഇതിനെ ഇവിടെ ചൈൽഡ് സ്പ്ലേ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇതിനെ വളരെയധികം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് പണക്കാർ ാകാം പെട്ടെന്ന് ക്യൂക്ക് മണി ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവർ ഇവരെ തന്നെ പൊസിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറെ യൂസേഴ്സിന് ഇവരെ അക്വയർ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ പ്രൊമോഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഇവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആഡ്സ് എവിടെ നോക്കിയാലും ഇവരുടെ ആഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക എന്നാൽ അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇവർ യൂട്യൂബിലും അതുപോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വളരെ അധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ വെറുതെ ഐ ക്യൂ ഓപ്ഷൻ മലയാളം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒളിമ്പിക് ട്രേഡ് മലയാളം എന്നൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന കുറെ അധികം യൂട്യൂബേഴ്സും ഇതിനെ പറ്റി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അറിയുന്ന പ്രമുഖ യൂട്യൂബേഴ്സ് ടെക്കിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബേഴ്സ് പോലും ഇതിനെ പറ്റി വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ ഇതിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ലിങ്ക് താഴെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതല്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനെ പറ്റി മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ചാനൽസും ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബൈനറി ഓപ്ഷൻസിന്റെ കമ്പനീസ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇവരെ പറ്റി വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാനും നല്ലത് പറയാനും ഈ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് യൂട്യൂബേഴ്സിനെ ഇൻസെന്റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം റിവീൽ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നെയും തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കമ്പനിയല്ല ഇതിലും കൂടുതൽ കമ്പനീസ് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണയല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇപ്പോഴല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ തന്നെ നിരന്തരമായിട്ട് മെയിൽസ് വരാറുണ്ടായിരുന്നു വളരെ വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് ഇവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതും എന്നാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ആസ് എ പേഴ്സൺ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു മിനിമം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റ് പലരും അത് ചെയ്യാത്തത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ പോയിന്റ് അതല്ല ഇവരുടെ പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇവരെ പറ്റി നല്ലത് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാണുന്ന നിങ്ങൾ വ്യൂവേഴ്സിന് തോന്നും അത് ശരി ഇത് നല്ല കാര്യമാണല്ലോ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇന്ന് സംസാരം മാത്രമല്ല ഞാൻ എഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് വന്ന മെയിൽസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മെയിലിലേക്ക് പോയി അതിനുശേഷം ഐ ക്യൂ ഓപ്ഷൻ പ്രൊമോഷൻ എന്നും ബൈനോമ പ്രൊമോഷൻ എന്നും ഒക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ കുറച്ച് റിസൾട്ടിലെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഇപ്പോൾ വളരെ റീസെന്റ്ലി ഈ മെയ് പന്ത്രണ്ട് വരെ പല തവണയായിട്ട് ഇവിടെ മെയിൽസ് വന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ അഫിലിയേറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്സ് അറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫീൽഡ് ഇതും ഒരു ബൈനറി ഓപ്ഷൻസ് കമ്പനിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബൈനോമോന്റെ കണ്ടോ ബൈനോമോ അഫിലിയേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ബൈനറി ഡോട്ട് കോംസ് അഫിലിയേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഈ ഒരു മെയിൽ ഐ ക്യൂ ഓപ്ഷൻ്റെ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല കമ്പനീസ് ഇതുപോലെ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി മെയിൽ ചെയ്യുന്നു വളരെ നല്ല ഓഫേഴ്സുമാണ് ഇവർ വാഗ്ദാനം 
ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ടു നയന്റി പെർസെന്റേജ് വരെ റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നു എന്നാൽ ആ പറഞ്ഞ പ്രൈസിന്റെ താഴെയാണെങ്കിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുഴുവൻ പണവും പോകുന്നു വേറൊരു ചോദ്യവും അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഹീറോ ഓർ സീറോ ഡീൽ എന്ന് പറയും അതല്ല എങ്കിൽ വളരെ ഫേമസ്ലി ഇന്റർനാഷണലി ഇതിനെ മാർക്കറ്റിൽ പറയുന്നത് ഓൾ ഓർ നത്തിങ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബൈനറി ഓപ്ഷൻസിന്റെ അണ്ടർലൈൻ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓപ്ഷൻസ് പോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഒരു സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കുറെ അധികം സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല വേറെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെന്റിൽ മനസ്സിലാക്കാം അതായത് എന്താണ് ബൈനറി ഓപ്ഷൻസിൽ ആക്ച്വലി പ്രശ്നമുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്കാം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് സ്കാം ആണ് ഇവർ നിങ്ങളുടെ പൈസ തട്ടിപ്പ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് വെട്ടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നതുപോലെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലേക്ക് നിങ്ങൾ പണവും നിങ്ങളുടെ എനർജിയും ടൈമും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് വർത്തല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ മേജർ പോയിന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ അല്ല ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഓൺലൈൻ ഇവർ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ഈ ട്രേഡിംഗ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ട്രേഡ് മാനിപ്പുലേഷനും പ്രൈസ് മാനിപ്പുലേഷനും എല്ലാം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചതിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതായത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എല്ലാം ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോങ് ടേമിൽ നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാനാണ് കാരണം എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിപ്പോ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ അധികം ആൾക്കാരുണ്ടാകും ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ ഫാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ അധികം ആൾക്കാരുണ്ടാവും നിങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് വീഡിയോ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന മേജർ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന എത്രയോ പേരെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറെ അധികം ആൾക്കാരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എഗെയിൻ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോങ് ടേമിൽ എല്ലാവരും ഇതിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും തോൽക്കാനും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന് പണം ഉണ്ടാക്കാനുമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കസീനോസ് എങ്ങനെ റണ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കസീനോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആൾക്കാരെ ഗാംബ്ലിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ആൾക്കാർ ആരുമായിട്ടാണ് ഗാംബിൾ ചെയ്യാറ് മറ്റു ആൾക്കാരുമായിട്ടാണോ അല്ല ഈ കസീനോ നടത്തുന്ന കമ്പനിയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ ഫേമസ്ലി കേട്ടിട്ടുള്ള ഡയലോഗുമാണ് കമ്പനി ഒരിക്കലും തോൽക്കില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കാശ് കമ്പനിക്ക് എന്ന് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കിയതും ഇവരാണ് ഇത് റണ് ചെയ്യുന്നതും ഇവരാണ് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ട്രേഡ് എടുക്കുന്നതും ഇവരുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ലോങ് ടേമില് ഇവര് ജയിക്കാനും അതിനിടയിൽ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ടാകും എന്നാൽ ഇവെഞ്ച്വലി എല്ലാവരും തോൽക്കാനും എല്ലാവരുടെയും പൈസ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ പാർട്ടി ഇവിടെ കമ്പനിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുക അവിടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നാലാമത്തെ പോയിന്റിൽ എത്തുന്നത് അതായത് ഇവിടെ പ്രൈസ് മാനിപ്പുലേഷൻ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം സോഫ്റ്റ്വെയറും കാര്യങ്ങളും റണ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഇവർ തന്നെയാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അതൊരു തട്ടിപ്പ് റിലേറ്റഡ് കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മേജർ കമ്പനീസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു എന്നാൽ മാർക്കറ്റിൽ ഈ മൂന്നാല് കമ്പനീസ് മാത്രമല്ലോ ബൈനറി ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന നൂറ് കണക്കിന് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പനീസ് ഒക്കെ ആക്ച്വലി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലാഭം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ലാഭം നിങ്ങൾ എടുക്കാതെ അവിടെ കുറെ നാൾ കിടന്നു എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പണം അവർ തന്ന് കൊള്ളണമെന്നില്ല അങ്ങനെ അവർ പണം തരുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഓർമ്മയില്ലേ ഇതിന് യാതൊരു വിധ റെഗുലേഷനും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ പണം അവർ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരെടുത്ത് പോയി ചോദിക്കും ആരോട് ചോദിക്കാൻ ആര് കേൾക്കാ
ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടൈമും നിങ്ങളുടെ എനർജിയും നിങ്ങളുടെ മണിയും ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരുവിധ ബെനിഫിറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് നാലാമത്തെ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് അടക്കാം അതായത് ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് കളക്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന രീതി എന്താണെന്ന് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ ചെന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ് അത് കാണിച്ചു തരുന്നതിലൂടെ രണ്ടുണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമാണെന്നും അത് ഫാക്ട് ചെക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നിഷ്പക്ഷമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചു തരാനുള്ള എന്റെ സെക്കൻഡ് റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇതുപോലെ എന്തൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയോ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റഡി നടത്തണം ഒരു ബേസിക് സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ സ്വയം നടത്തണം അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് യാതൊരുവിധ കാര്യവുമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്ത രീതി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പഠിക്കാൻ കൂടി നിങ്ങൾ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് മെത്തഡോളജിയാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബൈനറി ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഗൂഗിളിലേക്ക് വരിക നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ അതിനെ പറ്റി സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബൈനറി ഓപ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ബൈനറി ഓപ്ഷൻസ് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇനി അതുമല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം അതായത് ഇസ് ബൈനറി ഓപ്ഷൻ സേഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി ഓപ്ഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ലീഗൽ ആണോ ഇന്ത്യയിൽ ബാൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ബൈനറി ഓപ്ഷൻസിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ട്രൂത്ത് ബിഹൈൻഡ് ബൈനറി ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനെയും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി ഓപ്ഷൻസ് കോറ ഇന്ത്യ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോറയിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ നേരിട്ട് ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും ഇവിടെ ഒരു മോഡൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരികയാണ് ബൈനറി ഓപ്ഷൻസ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റോ പീഡിയയുടെ റിസൾട്ട് വന്നു നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇൻവെസ്റ്റോ പീഡിയയുടെ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ലോകത്തിലെ വളരെ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ബൈനറി ഓപ്ഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെയും ഇൻവെസ്റ്റോ പീഡിയയുടെ ലിങ്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വീഡിയോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ എല്ലാം കണ്ടു നോക്കാം ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിലോ പത്ത് മിനിറ്റിലോ ഒന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറെ അധികം ലിങ്ക്സ് തുറന്ന് വായിച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും കുറെ വീഡിയോസ് കാണേണ്ടി വരും അപ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാം എന്നാലും ആ ഒരു എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ ഇടേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഏറെക്കുറെ എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിക്കിപീഡിയ കിട്ടുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും വിക്കിപീഡിയ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ എന്തായാലും ബൈനറി ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഇത്രയും വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്നാൽ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എല്ലാം മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എക്സോട്ടിക് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യവും ഇവിടെ ഇൻ ദ മണി എന്നും അണ്ടർലൈൻ സെക്യൂരിറ്റിയും എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ മനസ്സിലാകാത്ത ഓരോ ടേമിനെയും പിന്നെയും പോയിട്ട് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക ഓരോന്നിനെയും പറ്റി വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും വായിക്കുന്നതിലൂടെ ബൈനറി ഓപ്ഷനെ പറ്റി ഏറെക്കുറെ ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വായിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേട്ടോ വയൽ ബൈനറി ഓപ്ഷൻസ് മേ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ തിയറിറ്റിക്കൽ അസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് they are prone to fraud in their applications and hence banned by regulatory in many jurisdictions as a form of gambling appo cheriya or scene undu ennalla oru manam namukku already ivada nadikkunnunde thaayottu ningal vaichu
കേട്ടോ മാപ്പിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതൊരു ഐലൻഡ് കൺട്രീസ് ആണ് ഈസ്റ്റേൺ മെഡിറ്ററേനിയനിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഐലൻഡ് കൺട്രീസിലാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ റെഗുലേഷൻ ഇല്ലാതെ പ്രോപ്പർ ടാക്സേഷൻ സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമുള്ള ഉടായ്പ പരിപാടികളൊക്കെ കൂടുതലും നടക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഐലൻഡ് കൺട്രീസിലാണ് അതെന്താണ് അങ്ങനെ എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കരുത് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ പറ്റി നോക്കാം ബൈനോമോ ആണ് അപ്പോൾ ബൈനോമോൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോബ്ലി ഇൻഫർമേഷനിൽ പോകാം അപ്പോൾ എബൌട്ടേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അവിടെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ അവരുടെ അഡ്രസ്സ് റിലേറ്റഡ് അവരുടെ പാരന്റ് കമ്പനി റിലേറ്റഡും ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുക താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ കാണാൻ പറ്റുക ഇവിടെയും ഒരു നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പേര് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയിലൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പേരാണ് പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഈ പേര് ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കേട്ടോ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതേ പേര് തന്നെയല്ലേ എവിടെയുള്ളത് സെയിന്റ് വിൻസെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രനാഡിൻസ് ശരിയല്ലേ ഇവിടെയും അത് തന്നെ സെയിന്റ് വിൻസെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രനാഡിൻസ് അപ്പൊ അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഗൂഗിളിൽ വന്നിട്ട് സെയിന്റ് വിൻസെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രനാഡിൻസ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ശരിയായിട്ട് അത് പറയാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു കൺട്രിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇൻഫാക്ട് മാപ്പിൽ കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്ര ചെറിയ ഒരു കൺട്രിയാണിത് കരീബിയനിലുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണിത് എന്നറിയാൻ പറ്റുന്നു പിന്നെയും തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ അധികം സംശയങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറേയും കൂടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി നമുക്ക് വരും ഒളിമ്പിക് ട്രേഡ് എവിടെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാലോ ഒളിമ്പിക് ട്രേഡിന്റെ വരുമ്പോൾ താഴെ തന്നെ ഫൂട്ടറിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് വോൾഫോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ് കമ്പനിനെ പറയുന്നത് അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അത് എവിടെയാണ് അതിന്റെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടോ സൈപ്രസിലാണ് അതുള്ളത് എന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ സൈപ്രസിൽ രണ്ട് കമ്പനികൾ ഓൾറെഡി കിട്ടി പിന്നെ പേര് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഈ ഒരു കൺട്രിയിലും ഉണ്ട് സൈപ്രസിലെ റീസൺ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടതാണ് വിക്കിപീഡിയയിൽ കണ്ടതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട മറ്റൊരു കൺട്രി ഉണ്ടല്ലോ സെയിന്റ് വിൻസെന്റ് സെയിന്റ് വിൻസെന്റ് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് സെയിന്റ് വിൻസെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രനാഡിൻസ് ലോ ഓൺ ബൈനറി ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വളരെ നല്ല റിസൾട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ റിസൾട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് സെയിന്റ് വിൻസെന്റ് ആൻഡ് ദ ഗ്രനാഡിൻസ് എന്ന കൺട്രിയുടെ ആ കൺട്രിയുടെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആണത് ഇത് തുറന്ന് വായിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും കാരണം ഇവർ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൺട്രിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കമ്പനീസ് വന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറെ അധികം ഫ്രോഡിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവർ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പ്രോമിസസ് തരും ഫോൾസ് ഹോംസ് തരും നിങ്ങൾ അതൊന്നും വീണ് പോകാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ രക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ആ കൺട്രിയുടെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ മറ്റ് പല ടിപ്സും പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യുവർ ഓൺ റിസ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് യു ബിലീവ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ബീൻ വിക്ടിമൈസ്ഡ് ബൈ എ ഫോറക്സ് ട്രേഡിംഗ് ഓർ ബൈനറി ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് എന്റിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് അഡ്വൈസ് ദാറ്റ് യു കോണ്ടാക്ട് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈം ഓതോറിറ്റീസ് ഇൻ യുവർ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ നമ്മുടെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്താണ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ എന്തായാലും ഈ കമ്പനീസ് ഒന്നും റെഗുലേറ്റഡും അല്ല ഒരു ലോവും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കണ്ടോ അപ്പൊ സെർച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെയിന്റ് വിൻസെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രനഡിൻസ് ഇതിനൊരു വളരെ ഫേമസ് സ്ഥലമാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവിടെ എത്ര കമ്പനീസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നോക്കി നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ ഈ മേഖലയിലുള്ള കുറെ അധികം കമ്പനീസും ഈ കൺട്രിയിൽ തന്നെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ
ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഇതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് മെയിൻലി മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവർ എടുത്ത് പറയുന്നത് റെഫ്യൂസൽ ടു ക്രെഡിറ്റ് കസ്റ്റമർ അക്കൗണ്ട്സ് അതായത് കിട്ടേണ്ട പൈസ തരേണ്ട പൈസ ഈ കമ്പനീസ് ചിലപ്പോൾ തരാതിരിക്കാം രണ്ടാമത്തത് ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉപയോഗിച്ച പലരുടെ കേസിലും ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് നടന്നതായിട്ട് ഇവർ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാനുപുലേഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു ജനറേറ്റ് ലൂസിംഗ് ട്രേഡ്സ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് പറയുന്നതല്ല ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒരു ഗവൺമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസോ കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ താഴോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വായിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഏറെക്കുറെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്ര നേരം കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്നും അതിനേക്കാളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയെന്നും മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ സെക്മെന്റിലേക്ക് അടക്കാം എന്താണ് എന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് യാതൊരു വിധ വ്യത്യാസവുമില്ല അതായത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി ഓപ്ഷൻസ് ഇൻ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫുൾ തട്ടിപ്പാണെന്നോ അതിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ടൈമിനും എനർജിക്കും മണിക്കും അത് വെറുത്തല്ല ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ മെച്ചപ്പെട്ട ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആറാമത്തെ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഓൾറെഡി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ആക്ടിവ്ലി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ളവരോട് എന്താണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് ഒന്നും നിങ്ങൾ പോകണ്ട ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് എനിക്ക് തരാനുള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് നിങ്ങൾ യങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വാങ്ങാനുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെയധികം കമന്റബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്വന്തം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് ഈ ഒരു പ്രായത്തിലേക്കുള്ള എത്രയോ പേര് വെറുതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെറുതെ ജീവിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ അവരെക്കാളും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ശ്രമിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്തല്ലോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈലി കമന്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലെ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക വളരെയധികം ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കലല്ലേ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതിനായിട്ടുള്ള എത്ര അധികം കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ആദ്യം മുതൽ പറയുന്ന കാര്യവുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അത്ര വലുതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല എന്ത് ബിസിനസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഒരു പോക്കറ്റ് മണി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ അപ്സ്കില് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ ഡിജിറ്റൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ വലിയ കാര്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങലോ ഒരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങലോ അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യലോ ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് ചെയ്യലോ ഒക്കെ എത്ര അധികം പേര് ചെയ്തിട്ടാണ് ലെജിറ്റിമേറ്റ്ലി പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കുറെ അധികം എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടതുണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ അത് മാത്രമാണ് ശരി റോം വോസ് നോട്ട് ബിൽഡ് ഇൻ എ ഡേ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാനൊന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ അപ്സ്കില് ചെയ്യാനോ നിങ്ങൾക്ക് പണിയെടുക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആകൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബൈനറി ഓപ്ഷൻസ് പോലുള്ള ഇല്ലജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ അധികം പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ
ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ കുറെ പേര് ഇതുപോലെ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കൊരു സ്കീം കേൾക്കുമ്പോൾ അവരൊരു കാര്യം പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന സ്കാം ആണെന്ന് കാരണം പെട്ടെന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് സക്സസ് ആകാൻ ഓവർ നൈറ്റ് റിച്ച് ആകാനായിട്ടുള്ള സ്കീമുമായിട്ട് ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാതെ അവരിത് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്താകാം നിങ്ങളുടെ വളരെ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് ആകാം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചത് ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുക ദയവായി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി സ്റ്റഡി നടത്തുക നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉടായ്പ അവിടെ മണക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക ഈവൻ എം എൽ എം പോലും പലപ്പോഴും ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് വന്ന് വീണു പോകാറുണ്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എഗൈൻ എം എൽ എം എല്ലാം സ്കാം ആണെന്നും മോശമാണെന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എം എൽ എമ്മിനെ പറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരീസ് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം വളരെ ശക്തമായിട്ട് എല്ലാവരോടും കൂടി എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റഡി നടത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മാത്രം നിങ്ങളുടെ പണം ഉപയോഗിക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നത് ഈ ബൈനറി ഓപ്ഷൻസ് എന്നുള്ള വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മേഖലയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പലരെയും രക്ഷിക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നെ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയ